പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സർക്കിൾസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയുടെ അടുത്ത പാർട്ടാണ് ഈക്വൽ കോഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ഫ്രം ദി സെന്റർ ഇപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുതേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളും എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ എ ബി ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആണ് അതായത് ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എ ബിയിലെ പോയിന്റ് അല്ല എ പി എ ബിയിൽ നിന്ന് മാറിയുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പി ഈ പിയിൽ നിന്ന് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എ ബിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒത്തിരി ലൈൻസ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ അതേപോലെ വരച്ചിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ആണ് ഇവിടെ പി എൽ വൺ പി എൽ ടു പി എം പി എൽ ത്രീ പി എൽ ഫോർ പി എൽ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ പിയിൽ നിന്ന് എ ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിയിൽ നിന്ന് എ ബിയിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആയിരിക്കും പിയിൽ നിന്ന് എ ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ നോക്കിയ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ഈ പി എം ആണ് ഇവിടുത്തെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ അപ്പൊ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം എ പോയിന്റ് ടു എ ലൈൻ ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ലൈൻ ഫ്രം ദി പോയിന്റ് അപ്പൊ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ലൈനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ലൈനിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ന്റെ ലെങ്തിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുക മനസ്സിലായല്ലോ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊന്നും ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സർക്കിളിൽ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കോഡ്സ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ കോഡ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് കോഡ് ഒരു സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റുകളെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സർക്കിളില് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കോഡ് വരയ്ക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് കോഡ് എ ബി നമുക്ക് ഒരു സർക്കിളില് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കോഡ്സ് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഡിഫറെന്റ് ലെങ്തിൽ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും സെയിം ലെങ്തിലും വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ഒരു കോഡ് വരയ്ക്കുന്നു കോഡ് സി ഡി ഈ കോഡ് എ ബിയും കോഡ് സി ഡിയും ഈക്കൽ ലെങ്തിലുള്ള രണ്ട് കോഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു സർക്കിളിലെ ഈക്കൽ ലെങ്തിലുള്ള രണ്ട് കോഡ്സും സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന കോഡാണ് ഏറ്റവും ലെങ്ത് കൂടിയ കോഡ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡയമീറ്റർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിലൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററും ഈ ഈക്കൽ കോഡ്സും തമ്മിൽ ഉള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈക്കൽ കോഡ്സിൽ നിന്ന് ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്കൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിനെ നമുക്ക് ഒ എന്നെടുക്കാം ഇത് ഡയമീറ്റർ ആണ് ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ തൊട്ടു മുകളിൽ കണ്ടു ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അതായത് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ലൈൻ സെഗ്മെന്റിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഓയിൽ നിന്ന് എ ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഓയിൽ നിന്ന് സി ഡിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എപ്പോഴാണ് രണ്ട് കോഡ്സിനും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണേ എങ്കിൽ സെന്ററിൽ നിന്ന് ആ കോഡ്സിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് തിയറം ടെൻ പോയിന്റ് സിക്സിൽ പറയുന്നത് ഈക്വൽ കോഡ്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സെന്റർ ഒരു സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ഈക്വൽ കോഡ്സ് ഈ തിയറത്തിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചും
അപ്പൊ ഈ തിയറം ടെൻ പോയിന്റ് സിക്സും ടെൻ പോയിന്റ് സെവനും നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് തിയറംസും പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് ഈ തിയറം ടെൻ പോയിന്റ് സിക്സിന്റെ പ്രൂഫ് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആംഗിൾ സബ്ടെൻഡ് ബൈ അൻ ആർക്ക് ഓഫ് എ സർക്കിൾ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആംഗിൾ സബ്ടെൻഡ് ബൈ എ കോഡ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആംഗിൾ സബ്ടെൻഡ് ബൈ അൻ ആർക്ക് ഓഫ് എ സർക്കിൾ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ഈ സർക്കിളിൽ ഞാൻ രണ്ട് ഈക്വൽ കോഡ്സ് വരയ്ക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് കോഡ് എ ബി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോഡ് സി ഡി ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ കോഡ്സ് ആണ് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചപ്പോ രണ്ട് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ടപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് ഫോം ആയി അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ആർക്ക് എ ബി ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് ഉണ്ട് ആർക്ക് സി ഡി അപ്പൊ ഈ എ ബിയും സി ഡിയും ഈക്വൽ ലെങ്തിൽ ആയതുകൊണ്ട് ആർക്ക് എ ബിയും ആർക്ക് സി ഡിയും കോൺഗ്രുവന്റ് ആയിരിക്കും രണ്ട് ആർക്കുകളും കോൺഗ്രുവന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോ ഇഫ് ടു കോഡ്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ദെൻ ദർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആർക്ക് ആർ കോൺഗ്രുവന്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ കോഡുകളുടെ ലെങ്ത് ഈക്കൽ ആണ് എങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആർക്കുകൾ കോൺഗ്രുവന്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഇതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചും പറയാം ഇഫ് ടു ആർക്സ് ആർ കോൺഗ്രുവന്റ് ദെൻ ദർ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഡ്സ് ആർ ഈക്കൽ അപ്പൊ രണ്ട് ആർക്കുകൾ കോൺഗ്രുവന്റ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഒരേപോലെ വലിപ്പമുള്ളതാണ് എങ്കിൽ അത് അതിന്റെ കോഡ്സ് എപ്പോഴും ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോഡ്സ് എപ്പോഴും ഈക്കൽ ആയിരിക്കും ഈ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ഈ സർക്കിളിൽ ഞാൻ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു പോയിന്റ് പി പോയിന്റ് ക്യു ഈ പോയിന്റ് പിയും ക്യൂവും ഈ സർക്കിളിനെ രണ്ട് ആർക്കുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ആർക്ക് എന്താണ് ആർക്ക് എന്താർക്കാണ് മൈനർ ആർക്ക് ഇത് മൈനർ ആർക്കാണ് ബാക്കിയുള്ള ഈ വലിയ പോർഷൻ മേജർ ആർക്കാണ് ഇത് മേജർ ആർക്ക് ദിസ് ഈസ് സെന്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഒ മൈനർ ആർക്ക് പി ക്യുവിൽ നിന്ന് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ആവും ആംഗിൾ സബ്ടെൻഡ് ചെയ്യും ഈ ആംഗിളിനെ ഇത് ആംഗിൾ പി ഒ ക്യു ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇ ആംഗിൾ അതായത് മേജർ ആർക്ക് പി ക്യുവിലെ ആംഗിൾ അവിടെ നിന്നും ഒരു ആംഗിൾ സബ്ടെൻഡ് ആകുന്നുണ്ട് ആ ആംഗിളിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ പി ഒ ക്യു റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ പി ഒ ക്യു ആംഗിൾ സബ്ടെൻഡ് ബൈ ദി മൈനർ ആർക്ക് പി ക്യു ഈസ് ആംഗിൾ പി ഒ ക്യു ആൻഡ് ദി ആംഗിൾ സബ്ടെൻഡ് ബൈ ദി മേജർ ആർക്ക് പി ക്യു അറ്റ് ഓ ഈസ് റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ പി ഒ ക്യു അതേപോലെ ഒരു സർക്കിളിന്റെ കോൺഗ്രുവന്റ് ആർക്കിൽ നിന്ന് അതായത് ദിസ് ഈസ് ആർക്ക് എ ബി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആർക്ക് പി ക്യു ഇത് രണ്ടും കോൺഗ്രുവന്റ് ആർക്ക് ആണ് എങ്കിൽ ഈ കോൺഗ്രുവന്റ് ആർക്കിൽ നിന്ന് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് സപ്റ്റൻഡ് ആകുന്ന ആംഗിൾസ് ഈക്കൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ കോൺഗ്രുവന്റ് ആർക്ക് ഓഫ് എ സർക്കിൾ സപ്റ്റൻഡ് ഈക്കൽ ആംഗിൾസ് അറ്റ് ദി സെന്റർ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു തിയറമാണ് തിയറ എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഈ തിയറത്തിന്റെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ഈ സർക്കിളിന്റെ ആർക്കാണ് ആർക്ക് പി ക്യു ദിസ് ഈസ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഒ അപ്പൊ ഈ ആർക്കിൽ നിന്ന് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ഒരു ആംഗിൾ സപ്റ്റൻഡ് ആവുന്നു That angle is angle P O Q. Angle P O Q. In this circle, the back of the remaining part is the part of the arc. That is, in this arc, the back of the remaining part is the point of the arc. This arc is subtend the angle. Then, arc is P Q. Then, P Q is the 
ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള റിമെയിനിങ് പാർട്ടിലേക്ക് സബ്ടെൻഡ് ആകുന്ന ആംഗിൾ ഇതിന് ഞാൻ പി എ ക്യു ഈ ആംഗിളിനെ പി എ ക്യു എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ആംഗിളുകൾ തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ആ റിലേഷൻ ആണ് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ആംഗിൾ പി ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ പി എ ക്യൂവിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് എങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ പി ഒ ക്യു അതായത് സെന്ററിലേക്ക് സബ്ടെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഈ തേർട്ടിയുടെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും That means this angle is 60 degree. Means like that. That is why we have the theorem 10 point A. The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. I will tell you that this circle is an arc. The arc is PQ. This PQ is an angle in the center of the circle. This angle is an angle. ഈ സർക്കിളിന്റെ റിമെയിനിങ് പാർട്ടിലേക്ക് സബ്ടെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് പി എ ക്യൂവിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ പി ഒ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് സബ്ടെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളിന്റെ നേരെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും മറ്റേ ആംഗിൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ അതായത് സർക്കിളിലെ സിക്സ്റ്റി ആണ് എങ്കിൽ അടുത്ത റിമെയിനിങ് പാർട്ടി വരയ്ക്കുന്ന ഏതൊരു ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഈ സിക്സ്റ്റിയുടെ അതായത് ഈ സെന്ററിലെ ആംഗിളിന്റെ നേരെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ വേറൊരു ആംഗിള് ഈ ആർക്കിൽ നിന്ന് വരച്ചാലും അതും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്ന ഈ ആംഗിളിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും സെന്ററിലെ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ സെന്ററിന്റെ ആംഗിളി ആംഗിളിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ പി ഒ ക്യു എന്തിന് ഈക്കലാണ് ഈ പി എ ക്യു ടു ടൈംസ് ചേരുന്നതിന് ഈക്കലാണ് അതായത് ടു ആംഗിൾ പി എ ക്യൂ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ടു ആംഗിൾ പി എ ക്യൂ ഈ ഒരു തിയറ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിയറാണ് അപ്പൊ ഈ തിയറ നമുക്ക് പ്രൂഫ് പഠിക്കണം അത് ഞാൻ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പൊ സെഗ്മെന്റ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ എന്താണ് സെഗ്മെന്റ് ഒരു സർക്കിളിലുള്ള ഒരു കോഡും അതിന്റെ ആർക്കിനും ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കോഡ് വരച്ചു കോഡ് പി ക്യു അപ്പൊ ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോഡിനും ഈ ആർക്കിനും ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന ഈ സ്പേസ് സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ ഈ സ്പേസും സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഈ സ്പേസ് മൈനർ സെഗ്മെന്റും ഇത് മേജർ സെഗ്മെന്റും ആണ് അപ്പൊ ഈ സർക്കിളിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു കോഡ് ഈ സർക്കിളിനെ രണ്ട് സെഗ്മെന്റുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു മൈനർ സെഗ്മെന്റും മേജർ സെഗ്മെന്റും അപ്പൊ ഈ സെഗ്മെന്റിനകത്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ മേജർ സെഗ്മെന്റിൽ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ സെഗ്മെന്റിൽ ഒരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കുന്നു ആംഗിൾ പി എ ക്യു ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വേറൊരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു സി എന്നിട്ട് ഈ സെഗ്മെന്റിൽ ഞാൻ അടുത്ത ആംഗിൾ വരയ്ക്കുന്നു ആംഗിൾ പി സി ക്യു ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വേറൊരു ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡി പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡി അടുത്ത ആംഗിൾ ഞാൻ വരച്ചു ആംഗിൾ പി ഡി ക്യു അപ്പൊ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിനകത്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ആംഗിൾ പി എ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി സി ക്യു അതേപോലെ ഐസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി ഡി ക്യു അപ്പൊ ഒരു സെഗ്മെന്റിനകത്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ സെയിം സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആർ ഈക്വൽ അതേപോലെ ഇനി അടുത്ത ഒരു സർക്കിൾ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ അടുത്ത ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു ഈ സർക്കിളിന്റെ ഈ സർക്കിളിന്റെ കറക്റ്റ് സെന്ററിൽ കൂടി ഞാൻ ഒരു കോഡ് വരയ്ക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ട് സെമി സർക്കിൾസ് ആയി ഇനി ഈ സെമി സർക്കിളിനകത്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ആംഗിൾ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത ആംഗിൾ വരയ്ക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് പി ക്യു ദിസ് ഈസ് ആർ അപ്പോ ഇവിടെ ഞാൻ അടുത്ത ഒരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ സെമി സർക്കിളിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ ആംഗിൾ എപ്പോഴും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആംഗിൾ ഇന്നെ സെമി സർക്കിൾ ഈസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഒരു സെഗ്മെന്റിനകത്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഒരു സെമി സർക്കിളിനകത്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും
ഈ ക്വാറിലേറ്റർ ഒരു സൈക്ലിക് ക്വാറിലേറ്റർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് എ ബി സി ഡി ഇവിടെ ഒരു ക്വാഡർ ലേറ്ററിൽ ആണ് ഈ ക്വാഡർ ലേറ്ററിന്റെ വെർട്ടീസസ് ആണ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ഈ നാല് വെർട്ടീസസും സർക്കിളിലാണ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നാല് വെർട്ടീസസും സർക്കിളിലെ പോയിന്റുകളാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ക്വാഡർ ലേറ്ററിനെ നമ്മൾ സൈക്ലിക് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ സൈക്ലിക് ക്വാഡർ ലേറ്ററിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ സൈക്ലിക് ക്വാഡർ ലേറ്ററിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി അതായത് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് അല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ എപ്പോഴും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതേപോലെ ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ ഡിയും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പൊ ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദ സം ഓഫ് ഐദർ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ സൈക്ലിക് ക്വാർട്ടർ ലെറ്റർ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചും പറയാം ഒരു ക്വാർട്ടർ ലെറ്ററിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിന്റെ സം പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആ ക്വാർട്ടർ ലെറ്ററിൽ സൈക്ലിക് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ തീറം ഒരു സൈക്ലിക് വാർഡർ ലെറ്ററിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിന്റെ സം എപ്പോഴും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി വൺ എയ്റ്റി ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയത് ഇനി ഇതിനെ തിരിച്ചു പറയുന്നതാണ് അടുത്ത തീറം അതായത് ഒരു ക്വാർഡർ ലെറ്ററിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിന്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ ക്വാർഡർ ലെറ്ററിൽ സൈക്ലിക് ആണ് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ സൈക്ലിക് വാർഡർ ലേറ്ററിൽ ഈ രണ്ട് തിയറംസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ തിയറംസ് പ്രൂഫ് വേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ തിയറം നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസും എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി നെക്സ്റ്റ്